നമ്മൾ ഇന്ന് പാലക്കാട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് പാലക്കാട്ട് വില്ലേജിലെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് ട്രയൽ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഏകദേശം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിയായി വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണി ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പാലക്കാട്ട് എത്തിയിട്ട് കാണാം അപ്പം നമ്മൾ വെളുപ്പിനെ സമയത്ത് പാലക്കാട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലേക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയാലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കോത്തുപ്പള്ളി അഗ്രഹാരങ്ങൾ ഇതൊരു ഗ്രാമമാണ് കോത്തുപ്പള്ളി ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് അഗ്രഹാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ച കുടുംബരപ്പള്ളി അഗ്രഹാരത്തിലെ സുധ ചേച്ചിയാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ചേച്ചിയുടെ കൈപ്പുണ്ണിയാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ ടേസ്റ്റി സാധനങ്ങളായിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് അടിപൊളി ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതൊരു കൊട്ട ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറയും കൊട്ടയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് സാധാരണ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കണ പോലെയല്ല അപ്പോൾ അത് ചേച്ചി നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇതിന് കൊറട കൊത്തമല്ലിയും പച്ച മുളകും കൂടി അരച്ചിട്ട് നല്ലെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കോം കോമ്പിനേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ ചട്നിയാണ് അപ്പൊ ഇത് രസകാളൻ കൂടി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക സാധനം രസകാളന്റെ കൂട്ടെന്ന് പറയോ ഓ രസകാളൻ ഇളവൻ മത്തൻ ചേന അവരയ്ക്ക ഇടിച്ചക്ക ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അതിനകത്ത് വേറൊരു പയർ പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടല്ലോ അതാണ് അവരയ്ക്ക അമരയ്ക്ക തന്നെയല്ലേ സാധനം ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് അല്ലെ അമരയ്ക്ക അപ്പൊ അമരയ്ക്ക ചേന മത്തൻ ഇളവൻ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിച്ച് അതിലിട്ടിട്ട് നമ്മള് കുറുക്കുകാലിന് തയ്യാറാക്കുന്ന ആ രീതി തന്നെയാണ് തൈര് ഒഴിച്ച് കടഞ്ഞ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് വറ്റിക്കുക നാളികേരം പച്ചമുളക് ജീരകം കൂടി അരച്ചിട്ട് അതിലൊഴിക്കുക വെന്തയം ലേശം വെന്തയം ചൊക്കനെ വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ച് അതിൽ കടുകും കപ്പിമുളകും കൂടി താളിച്ചു കൊടുക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് അഗ്രഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഇതുപോലെ കൊട്ടേട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുട്ടകൾ ഹോം മെയ്ഡ് സാമ്പാർ പൗഡർ ചട്നി പൗഡർ പപ്പടങ്ങൾ നുറുക്കുകൾ കൊണ്ടാട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്പർ ലിങ്കിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് കൊട്ട ഇഡ്ഡലിയാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി എടുക്കാം ഏകദേശം അത്രത്തോളം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉഴുന്ന് എടുക്കുക മുക്കാൽ ഗ്ലാസോളം ഉഴുന്ന് അല്പം ഉഴുന്ന് കൂടുതലായിട്ടാണ് ഇതിനിടുന്നത് 
ഉലുവ അല്ല ഒരു നുള്ളു ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ള അവലാണ് വെള്ള അവൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടി ചേർത്ത് അരച്ച് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന മാവാണിത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിരുന്ന് പൊളിച്ച് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒട്ടയിടലൊക്കെയായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ചെറിയ പാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പാത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണ വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് കൊട്ടയങ്ങ് ഇറക്കി വയ്ക്കുവാണ് വാഴയില നമ്മളൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം വാഴയില അതിലേക്ക് അങ്ങ് കൊട്ടയിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ മാവ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് തവി മാവ് ഒഴിക്കുക അതായത് പൊന്തി വരുമ്പോൾ ആ കൊട്ട അങ്ങ് ഫുള്ളാവും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം അതാ അത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഒരു കോല് കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം നമ്മളിന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വാഴയിൽ വെച്ചിട്ടും ഒന്ന് തുണി വെച്ചിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഴയിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ വേണേലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാലക്കാട് നമ്മൾ കണ്ട കൊട്ട ഇഡലി നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇഡലികളിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വലിയ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഒറ്റ കൊട്ടയാണ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറയുക ആൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന കൊട്ടയുടെ എണ്ണം കൂട്ടാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഒരു പാൻകേക്ക് രീതിയിലുള്ളത് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ശർക്കര ഗോതമ്പ് പൊടി അല്പം അരിപ്പൊടി നെയ്യ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇത്രയുമാണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് പാനിയാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര പൊട്ടിച്ചതും അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് പാനിയാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ പാനിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അരിച്ച് മാറ്റി അങ്ങ് തണുക്കാൻ അങ്ങ് വെച്ചേക്കണം ഒരല്പം തണുത്തതിന് ശേഷമേ നമുക്കിത് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ബാറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പാടുള്ളൂ കട്ട കെട്ടാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് അതിലേക്ക് അല്പം അരിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കലക്കുക തിക്ക് ബാറ്ററായിട്ട് നിൽക്കണം നമുക്ക് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കൊരല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചുറ്റിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് മൂന്ന് കുട്ടി ദോശയൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന പോലെ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കുക ഒരു വശം ആ മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും അങ്ങ് മറിച്ച് കൊടുക്കുക വളരെ 
സിമ്പിളായിട്ട് എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും മധുരമൊക്കെ ചേർന്ന കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത് ഇതിന് പ്രത്യേകം കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതിന് കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് തേനാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് റെസിപ്പീസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പീസാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം